Все азербайджанцы знают слово «мусамба». Никто не знает, как оно переводится. Дело в том, что это слово пришло в азербайджанский язык то ли из персидского, то ли из арабского языка. Да это не важно. Дело в том, что мусамба – это давным-давно азербайджанское национальное блюдо. Мы готовим множество его разновидностей, и каждое одно вкуснее другого. А все начинается с того, что надо очень вкусно пожарить лук. Лук я жарю на топленом масле, и лук уже готов. Настало время разделать и пожарить мясо. Приготовить каурму. Возьмите грамм 600-800 мяса. Разумеется, в Азербайджане чаще всего используется баранина. Но можно приготовить из телятины, из говядины. Можно приготовить даже с курятиной. Но самое главное, что кусочки мяса должны быть достаточно крупными. Грамм может быть по 30, 40, а почему бы и не по 50. Вот такие кусочки мяса. Возьмешь на вилочку, есть что покушать. Жарить мясо я тоже буду именно на топленном масле. Примерно 2 столовые ложки масла. Количество мяса необходимо брать сообразное посуде. Либо посуду подбирать под количество мяса. Дело в том, что кусочки мяса должны улечься в сковородку, либо в сотейник, либо в неглубокую кастрюлю в один слой. Ну, максимум полтора. А если на каких-то кусочках мяса есть жирок, ну, бывает же баранья немножко покрыта немножко жирком, то жирком в донышку так вкуснее получится. А уложили мясо на сковородку? Не надо сразу хвататься за лопатку и торопиться перемешивать мясо. Нет, оно сейчас, скорее всего, прилипло к сковороде. Пожарится, покраснеет, оно само отлипнет от сковороды. Торопиться не надо. Идите сюда. Я вам лучше расскажу секрет обжаривания лука по-азербайджански. Обратите внимание на результат. Лук мягкий, пахнет очень сладко, очень вкусно. При этом лук весь целенький и имеет золотисто-красный цвет. Во-первых, дело в нарезке лука. Если нарезать лук кольцами либо полукольцами, полюбуйтесь. Я только беру это колечко в руки, и он тут же разломился, очень легко ломается. А если лук нарезать вдоль, по меридиану, я часто предлагаю этот способ. И идите сюда, посмотрим вместе. Берем одно перышко лука в руки, гнем его как хотим, и он не ломается. Он гораздо прочнее. Более того, клетки лука имеют длинненькую форму, и растут они как раз вдоль, именно по меридиану. Поэтому лук, нарезанный вот таким образом, практически не выпускает сок. А сок содержит сахар. Пока говорили, я чувствую по запаху, что пора мясо помешать. Жарится ровно так, как хотелось бы. И уже не прилипает. Все кусочки отходят от донышка сковородки свободно. В общем... Никуда не торопясь. Я ваш, я ваш, пендер лаваш, как говорят в Азербайджане. Мясо пожарили до очень красивого красного цвета. Теперь его пора посолить. И теперь к нему пора добавить обжаренный лук. Эх, лук даст мясу отличный запах. Лук даст будущему соусу отличную консистенцию. Откуда же возьмется соус, если здесь в сковородке практически сухо? А мы сюда дольем бульон. Мы же жарили одну мякоть. А куда делись кости? Куда делись жилки? Из всего этого следовало приготовить бульон. Бульон дома должен быть всегда. Вы видели, как очень осторожно я посолил сегодня мясо? Обычно я солю гораздо сильнее. Но дело в том, что в Азербайджане еду не столько солят, сколько подкисляют. Можно взять лимонный сок, а можно взять лимонную кислоту. Получится очень хорошо. Пол чайной ложечки. Этого вполне достаточно. Умеренность наивысшая из достоинств. Особенно, когда речь идет о молотой корице. Эта приправа придает таинственный восточный флер. Но брать ее надо вот столько. На кончике 
чай на ложке. Больше не нужно. Иначе будет слишком сильно пахнуть корицей. Вот когда речь идет про черный перец, там, пожалуйста, бери и насыпай. Должна быть еда слегка острой. Должна еда веселить организм. Чайная ложечка черного перца перемешаем и мясо с луком может потомиться в сторонке целых 45 минут, пока бульон почти что не выпарится. А тем временем на другой сковородочке мы будем жарить баклажаны. Эх, вот раньше были баклажаны. Их надо было солить, оставлять, выжимать из них довольно горький сок, иногда даже промывать. И только после этого можно было готовить баклажаны. Запах у тех баклажанов и вкус был очень-очень сильный. Теперь тех сортов нету. Теперь бери баклажан, почисти его аккуратненько в очечистке, порежь кубиками, и проблем нету, начиная обжаривать. Мясо видели, какими кубиками было нарезано? Оно ужарилось и стало поменьше. Баклажаны тоже ужарятся, но не настолько. Поэтому баклажаны режем кубиками граммов по 20, по 30. А хотите, скажу секрет вкусных баклажанов. Баклажан, он как губка, впитывает в себя все, что ему покажешь. Поэтому, когда жаришь баклажан, масло надо выбрать очень вкусное. Хорошим маслом залили донышко сковородки. Пока что этого достаточно. Разогрейте масло как следует. И жарим баклажаны. Немножко посолить не забудьте. Сковородку перегружать не надо. Хотите пожарить больше баклажанов, значит придется жарить две партии. Баклажаны готовы, и мясо хорошо потушилось. Осталось мелко порезать зелень. Хотите петрушку, хотите кинзу. И еще надо измельчить чеснок. Осталось только все соединить. Мясо, упарившийся соус, зелень, которая понадобится для того, чтобы придать вкус баклажанам. Но не вся зелень, а часть. Часть зелени пойдет на украшение. И самое главное украшение любого азербайджанского блюда, ну почти любого, это шафран. Знаете, меня часто спрашивают, чем же заменить шафран? Если у вас нет шафрана, или вы почему-то не любите шафран, ничего страшного, ничего не кладите, ничего не заливайте. А я растер шафран в порошок, залил его кипяточком, он заварился, и теперь этим настоем шафрана я поливаю баклажаны, мясо. И всему этому только и осталось, что слегка прогреться вместе, пожениться, да еще встретиться с чесноком. Чеснок и баклажаны – это необычайно вкусное сочетание. Любую мусамбу, хоть с курятиной, хоть с бараниной, хоть с баклажанами, хоть с альбухарой и каштанами – можно подать как с рисом, точнее, с азербайджанским пловом, так и с любым другим гарниром. Я, например, сегодня собираюсь подать с тонким азербайджанским лавашом и с жареной картошечкой. Пусть картошка солнышком лежит, а мусанда – это в середине. Соус такой ароматный, такой аппетитный. В него будет так вкусно макать лаваш. От всей души желаю вам успехов в кулинарии и, конечно же, приятного аппетита! Дорогие друзья, это новая книга, которая называется «Сталик Видеобук». Еще ярче, еще вкуснее, еще лучше книги у меня просто не было. Каждый рецепт начинается с QR-кода, где размещен видеорецепт 
того, о чем мы рассказываем здесь, вот в этой статье. Рассказ более чем подробный. Каждый рецепт описывается предельно детально. И, разумеется, фотографии шурпа, босбаш, борщ, зеленый борщ. Здесь много рассказано о заготовках, какие-то теоретические статьи, которые помогут вам готовить лучше и разобраться в очень многих важных вещах кулинарии. Кюфта, басбаш. Все, все эти рецепты, в принципе, вы можете посмотреть и у меня, и в Ютубе. Но в книге они изложены гораздо лучше, гораздо глаже. Хашлама – очень вкусный суп, практически из одного только мяса. Совсем недавно было это видео. Но следом идет суп совсем без мяса. Из одной только чечевицы. Чечевичный турецкий суп, который получил огромную популярность в интернете. Посмотрите, какая фотография красивая. И суп, который удивляет любых гостей. Я вам вручаюсь. И как можно было обойтись с такой книги, скажем, без лагмана? Зеленый бор с щавелем. Посмотрите, какая фотография. А? Не красота? Бешбармак. Кяля по чай. Это и турецкое блюдо, и узбекское блюдо. И начинаются основные блюда. Может быть, даже не столько основные блюда, сколько горячие закуски. Например, такая, как печень с овощами. Готовится 15-20 минут. Умок ешь. Настолько вкусно. Печень по-турецки. Немножко по-другому. Но тоже очень интересно. Джизбыс, то, что блюдо готовится на садже. Все рецепты прописаны так, что должно получиться у любого. Уж если вы посмотрели видео и готовили, и у вас это получалось, то это по, по этой книге приготовить обязательно. Некоторые рецепты, например, такие как басма или домляма, встречались в предыдущих моих книгах. Например, казан мангал или книгу про казан. Но это самые популярные рецепты из моего репертуара. Вот здесь э, самые лучшие песни Сталика Ханкишиева. Поэтому, э, если какие-то рецепты даже и встречались раньше, здесь они, во-первых, с новыми фотографиями и с текстами, которые написаны по-другому. Дело в том, что когда я писал вот эту первую книгу, я не знал, о чем будут люди задавать свои вопросы, когда познакомятся с этими рецептами. А теперь я знаю, какие вопросы вы задавали под роликами. Я прочитал все эти вопросы, и я даю ответы на каждый ваш вопрос вот во всех этих рецептах. Поэтому здесь так много слов, поэтому здесь так много букв. Не от того, что рецепты слишком сложные, нет. Здесь просто все расписано подробно, что если вы прочитаете, у вас не останется вопросов, но, по крайней мере, не должно остаться вопросов. А, допустим, остались какие-то вопросы, и что же вам делать тогда? Очень просто. Вы заходите по этому QR-коду, смотрите видео, и если не нашелся ответ на ваши вопросы внутри видео, вы можете задать его непосредственно мне. То есть, когда это такое было, что вы покупаете книгу, вместе с возможностью задать вопрос непосредственно автору. Самса. Все про самсу. Одно из самых популярных узбекских блюд. И как ее приготовить? Духовки, круглую, слоеную, треугольную, какую хочешь. С начинкой из мяса, с начинкой без мяса тоже. Ну а что поделать? Некоторые люди, вот, например, соблюдают посты православные. Да? И почему бы для них не подготовить какие-то рецепты, которые подходят в том числе и в пост? Да? Татарский пирог Зурбалищ. Я его сам так полюбил, что решил поместить в эту книгу. Рассказ о выдержанном мясе. Это прямо основа любого стейка. Это основа любого хорошего шашлыка. И стейки, и шашлыки, поверьте, этой книги вам будет достаточно, чтобы вы научились готовить базовые рецепты из мяса очень хорошо. Ну и такое блюдо, как бифстроганов. Вы не попробуйте ни в одном ресторане такой вкусный бифстроганов. Вы приготовите лучше. Бифштексы какие-то, ну, в общем-то, тоже это абсолютно базовые блюда, котлеты, пюре. Я могу рассказать о котлетах то, что вы до сих пор не знали. Я могу рассказать о картофельном пюре то, что вы до сих пор не знали. Я могу приготовить котлеты из говядины и баранины, точнее, не я могу, это вы научитесь готовить котлеты из баранины, из говядины и из курятины. 
в одном казане и курятина, и говядина, и вместо кетчупа просто помидоры. Но если хотите приготовить идеальный домашний кетчуп, у меня есть для вас рецепт. Вы приготовите, лучше не придумать. Котлеты из индюшатины с начинкой. Одним словом, все эти рецепты, о, цыплята табака, а как обойтись без цыплят табака? Проплывы. Очень много про пловы рассказано. От самых простых для студентов до ферганской такой классики. Как приготовить абсолютно классический узбекский плов. Как приготовить плов э, самаркандский. Как приготовить шавля, мастова. Это жидкий плов. Это суп вместо плова из тех же самых продуктов. Самаркандский плов. Гречневый плов. Плов из гречки. Знаете, какой вкусный? Плов атаха. Это такой узбекский, азербайджанский мой вариант плова. Оше Афгани, это так, так готовили бухарские евреи. Тут, тут вот еще несколько блюд, которые готовили в Узбекистане и Таджикистане, а узбеки и таджики их не знали, потому что это блюдо бухарских евреев. А я узнал, я сохранил их рецепты. Теперь бухарских евреев ни в Таджикистане, ни в Узбекистане почти что не осталось. Считанные люди остались там, немножко осталось совсем людей. А их рецепты будут жить на ваших кухнях, потому что это вкусные рецепты. Вот вы слышали, что плов можно приготовить без казана вовсе, в мешочках. Вот, пожалуйста, прям в мешочках можно приготовить плов, и это сказочно вкусно. Азербайджанские пловы. Все самые вкусные пловы, по крайней мере, те, которые вы выбрали в качестве самых вкусных, самых интересных, они все здесь есть. Вот разговор про мангал, про тандыр, о том, каким должен быть мангал, какая глубина у мангала, как работать с мангалом, как выбрать уголь. Я про все это рассказывал э, в Ютубе, и э, как мариновать мясо, как порубить фарш на люля-кебаб, э, где я поел самый вкусный шашлык. Где я поел самый вкусный шашлык в своей жизни? Вы никогда не угадаете. В Нью-Йорке вот этот человек приготовил. Я расскажу вам, почему-то шашлык был самым вкусным. И дальше дам вам свои рецепты шашлыка. Расскажу вам, как сделать шашлык самым мягким. Расскажу вам о правильной степени готовности шашлыка. Ребята, я вложил в нее опыта намного больше, чем мою самую первую книгу, чем во вторую. Я вложил в нее любви гораздо больше. Я вложил в нее... Очень много труда. И я точно знаю, что эта книга явится великолепным подарком. Хоть на Новый год, хоть на день рождения. Просто с этой книгой можно жить в обнимку, и все у вас будет получаться замечательно, все у вас будет получаться очень хорошо. И самое важное, что вы должны быть, конечно, подписаны на мой YouTube-канал и на мой канал в Дзене. Это очень важно, особенно если вы, как и я, живете в России. Дорогие друзья, мою книгу можно приобрести на сайте stalik.ru. Заходите, заказывайте, вам ответят на все вопросы. Ее отправят почтой, с деком, любыми другими сервисами. Везде, где эти сервисы работают и куда доходит почта России. Спасибо за внимание.